Hi friends, welcome to my channel. Last video lo manu cutting dress cutting ella chelo choose in kadandi. Video lo dress stitching ella chelo chuda vandi. Nin first main fabric ko tis ko nano next lining fabric rando tis tis ko ni kalipi joint chest nani chuda vandi laga. First shoulder part joint chest nani vandi. Adjust chest kunto stitches ko vandi. Crosses le kunda adjust chest kunto stitches ko vala. चूड़ानी मनु टैक्स पॉइंट्स इच्छन का था अभी मैच होता ना है लेदर चूज़ कुंटू स्टिचेस ऐस कुंटू ना नंदी इलाने आम होल कोड़ा स्टिचेस ऐस ना नो चंका बागुं कोड़ा स्टिचेस ना नंदी मानो मैं वहीं ते टक्स पाइंट सिस्टर ना हो अभी एडजस्ट चेस कुंडे चूस कुंडे स्टिचेस सुना नंदी साइड पॉइंट उड़ साइड स्लिट्स इवन ता मान की करेक्ट का टक्स पॉइंट्स ने भी मैचेस कुंडे स्टिचेस कॉल नंदी साइडो इन्दु कंडे ने ने एक्स्ट्रा कर्चे में पेटले का दंडी स्टिचिंग कोसों ये देते स्केल मार्जिन पेटना � किंतु मनुमु लाइनिंग पॉइंट लाइनिंग क्लॉथ की कुछ फोल्ड चेस कुंटांग का दंडी सो आंधे कौसन ने नो कुछ गैप पेट कुन्ना ना स्टिच्चे लेते चूड़ा नहीं लगा सेकंड वाइप कोडे इलाने जाइंट चेस है सुना नंदी साधु कुंटु ड्रेस नहीं मनुमु स्टिच्चे स्कॉलर नीट का लेदंटे बुर्तल बुर्तल का अच्छे सुन्दे चुड़ैल नहीं लानी इट का ड्रेस नहीं अजस्य ऐस कुंडु स्टिच्चे आला और टक्स पॉइंट्स मैच हो तो चेस को लंडी लेदर ने ड्रेस को कुछ उन क्रास है सलाउ चेस सुन्दी कुछ कुछ स्टिचेस कुंटो मलिप आइक जरूप कुंटो स्टिचेस कॉल अंडे नीट का चुड़ैल डेला साधु कुंटो चेस कॉल आ इकड़ कोड़ा कुछ गैप पेट कुना नंदी ने नो लाइनिंग पार्ट की इंद फोल्ड चेस कॉल का दा अंधे को समय ने नो कुछ गैप पेट कुना नंदी लगा चुड़ैल डे इपुरे लाइनिंग पार्ट ने गैप पेट कुना न फोल्ड कोड़ा मनम वन इंच मार्जिन पेटी कर्चे संकट अंडे आदि मात्र में फोल्ड चेस को वाला वन इंच मार्जिन एक फोल्ड चेस कॉल अंडे चुड़ैल डीला साधु कुंटू फोल्ड चेस कुंटू स्टिच चेंडे चुड़ैल डी करेक्ट का होता है सुन्दरा नेक्स्ट डीला के बैक पार्ट कोड़ा नीनु मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को रंडो कल्प कुंटे जाइन चेस कुंटो ना नंदी चुड़ैली फर्स्ट शोल्डर पार्ट जाइन चेस ना नंदी इन द कंटे ने नेक कच्चे लेत का दा अंधे कोस में इपुरे शोल्डर अने दी ने ना जाइन चेस ना नंदी शोल्डर पार्ट जाइन चेस को नी दरवाता साइड्स वो आम होलो साइड्स ही वन करेक्टर वस्तु नंदी ड्रेस हो। फर्स्टी ये पढ़ कोड़ा शोल्डर पार्ट अने दे जॉइन चेंडी। लाइनिंग फॉर लाइनिंग वेस जॉइन चेसे था पढ़ो। चुड़ैल डीला अजस्ट चेस कुंटो। ये वाइटे टक्स मन विच्छा हो और टक्स करेक्टर का मैच चेस कुंटो स्टिचेस था उन्हें नंदी। सेम ऐला फ्रंट पार्ट जॉइन च कुछ गैप पेट को नहीं चूड़ानी को दिगा गैप पेट को नहीं नेनो कर्चेस कुंटना अंतर्दू 
అలానే సెకండ్ సైడ్ కూడా ఇలానే స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి టక్స్ దగ్గర మనము జాయిన్ చేసేటప్పుడు టక్స్ కరెక్ట్గా వస్తున్నాయా లేదా చూసుకుంటూ జాయిన్ చేయండి ఎందుకంటే మనము లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఒకేలాగా కట్ చేసుకున్నామండి ఏమీ ఖర్చు పెట్టుకోలేదు సో కరెక్ట్గా వస్తుంది టక్స్ పాయింట్ దగ్గరికి లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ టక్స్ అనేవి జాయింట్ అవుతాయండి సో చూసుకుంటూ జాయింట్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేయండి సైడ్స్ ఇలా జాయిన్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కొంచెం మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ చేయాలండి లేదని అంటే బుడతలు వచ్చేస్తాయి అది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి లేదంటే డ్రెస్ బాగుండదు స్టిచ్ చేశాక చూడండి ఇక్కడ కూడా నేను కొంచెం గ్యాప్ పెట్టుకొని థ్రెడ్ కట్ చేసేస్తున్నాను అట్లాగే డౌన్లో నేను కొంచెం గ్యాప్ పెట్టుకున్నాను కదండి ఈ ఫోల్డ్ కోసం ఈ ఫోల్డ్ని ఇప్పుడు ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది లైనింగ్ పార్ట్కి కింద వైపు పట్టియండి ఇది చూడండి ఇలా ఇలా జాయిన్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నెక్ కట్ చేస్తున్నాను చూడండి నెక్ అనేది నేను బోట్ నెక్ పెట్టుకుంటున్నాను సో ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నానండి నెక్ డీప్ డెప్త్ వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నానండి చూడండి ఇలా స్కేల్ తీసుకొని ఇలా లైన్స్ తీసుకోండి నేను చెప్పాను కదండి ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నా ఇలా కరు స్కేల్ ఉంటే మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుందండి బిగినర్స్కి అయితే మరీ మరీ ఎక్కువ యూస్ఫుల్ ఉంటుందండి ఇలాంటి కరు స్కేల్ ఒకటి తెచ్చుకోండి షాప్స్ బయట షాప్స్లో దొరుకుతాయి ఈజీగా రౌండ్స్ తీసేసుకోవచ్చు షేప్ పట్టీస్ కానీ ఆమ్ హోల్ కానీ నెక్ కానీ చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుందండి ఇది బిగినర్స్ ఈ స్కేల్ పక్కన పెట్టుకొని గీసుకోవచ్చు అండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రౌండ్ తీయడం కూడా చూడండి ఇలా నేను బోట్ నెక్ కట్ చేసుకున్నాను నాకు కొంచెం డీప్ కావాలండి మరి హై నెక్ వద్దు అనేసి ఇలా కట్ చేసుకున్నాను ఇలానే దాని మీదే ఒక ఈ నక్ నెక్ డిజైన్ ఉంది కదండి ఇది నేనే డిజైన్ చేశాను ఒక వీడియో చేసి పెట్టున్నాను చూడండి ఇలా నెక్ డిజైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీడియో ఉంది చూడండి ఛానల్లో ఆల్రెడీ చూడండి ఇలా ఇలా నెక్ నేనే మెయిన్గా డిజైన్ చేసుకొని ఇలా బోట్ నెక్ చేసుకుంటున్నానండి ఒక క్రాస్ పీస్ తీసుకొని ఇలా పైపిన్ వేసుకుంటున్నానండి చూడండి క్రాస్ పీస్ తీసుకొని వేసుకుంటున్నాను పైపిన్ నెక్కి ఎప్పుడు కూడా క్రాస్ పీస్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు లైనింగ్ పార్ట్ లైనింగ్ పార్ట్ పైకి వచ్చి మెయిన్ పార్ట్కి క్రా క్రాస్ పీస్ జాయిన్ చేయండి బాగా వస్తుంది పీస్ అనేది ఇదు చూడండి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసేసాను కొంచెం కొంచెం మర్చుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి చూడండి ఇలా సన్నగా పైపిన్ అనేది సన్నగా రావాలంటే మీరు థ్రెడ్ పైపిన్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి దానికి కూడా ఒక వీడియో ఉంది థ్రెడ్ పైపింగ్ ఎలా వేసుకోవాలో చూడండి కావాలంటే ఈ నెక్కి ఇలా థ్రెడ్ పైపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు ఇలా నెక్ డిజైన్ చేసుకోవాలంటే షాప్స్లో ఎంక థ్రెడ్ దొరుకుతుందండి అది యూస్ చేసి నేను ఈ నెక్ డిజైన్ చేశానండి చూడండి చాలా బాగా వచ్చింది డిజైన్ ఎవరైనా ట్రై చేయాలి అనుకుంటే యాంకర్ థ్రెడ్స్ తీసుకొని ఇలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఒక వీడియో కూడా ఉంది ఛానల్లో చూడండి ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేశాను చూడండి
ఇలా సన్నగా వస్తుందండి నీట్గా వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ నెక్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెసే పెట్టుకుంటున్నానండి బోట్ నెక్ కదండి సో ఫ్రంట్ ఎంత తీసుకున్నాం బ్యాక్ అంతే తీసుకోవాలా డీప్ ఎయిట్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నానండి చూడండి ఇలా కరు స్కేల్ తీసుకొని నేను మళ్ళీ రౌండ్కి కరు స్కేలే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తానండి ఎందుకంటే రౌండ్ నీట్గా వస్తుంది చూడండి ఇలా రౌండ్ గీసేసుకున్నాను బ్యాక్ నెక్ కూడా కొంచెం స్టిఫ్గా ఉండే దానికోసం నేను ఈ క్యాన్వాస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నానండి చూడండి ఇలా ఇలా ఒక లైనింగ్ క్లాత్ మీద వేసుకొని ఈ క్యాన్వాస్ని స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను కదలకుండా ఉండేదానికోసం చూడండి ఇలా ఆ రిమైనింగ్ క్లాత్ అంతా కట్ చేశానండి వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది అనేసి నేను కట్ చేసేసానండి అది చూపించలేదు ఇప్పుడు నేను ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ లైనింగ్ క్లాత్ని క్యాన్వాస్ మీదకి మళ్ళీ ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటున్నానండి చూడండి సైడ్స్ ఇలా స్టిచ్ వేసేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వైపు ఏదైతే ఎగస్ట్రా క్లాత్ ఉందో అది కట్ చేసేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మార్జిన్ పెట్టుకొని నేను ఈ క్లాత్ కట్ చేసుకుంటున్నానండి మనకి రౌండ్కి ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి జాయిన్ చేసుకోవాలి కదండి అందుకోసం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మార్జిన్ పెట్టుకున్నాను చూడండి ఇలా నేను దీనికి కూడా థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసుకుంటున్నానండి బ్యాక్ సైడ్ లుక్ బాగుంటుంది అనేసి ఇలా వేసుకుంటున్నాను చూడండి ఆల్రెడీ నేను ఇది పైపింగ్ చేసి పెట్టేసుకొని ఉన్నానండి సో అది జాయిన్ చేస్తున్నాను మీకు అందుకోసం వీడియోలో యాడ్ చేయలేదండి నేను థ్రెడ్ పైపింగు మీకు కావాలి అంటే నెక్ డిజైన్ చేశాను కదా అందులో ఉందండి చూడండి ఎలా థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసుకోవాలో అది కూడా పెట్టున్నాను ఫస్ట్ నేను దీనికే జాయిన్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆల్రెడీ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి జాయిన్ చేశాను కదండి సో అందుకని క్యాన్వాస్కి జాయిన్ చేసుకున్నాను చూడండి ఇలా ఆపోజిట్లో వేసుకొని జాయిన్ చేసుకోవాలా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పైకి ఉండాలా క్యాన్వాస్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆపోజిట్లో ఉండేలా చూసుకోండి అండి మెయిన్ చూడండి నేను ఎక్కువ కదలకుండా నేను ఒక పిన్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేస్తున్నాను మీరు అలానే చేయండి లేదంటే సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది నెక్ నేను దీనికోసం సింగిల్ పాదం యూజ్ చేస్తున్నానండి చూడండి మీరు మెయిన్గా సింగిల్ పాదం యూజ్ చేస్తే నీట్గా వస్తుంది స్టిచ్చింగ్ అనేది థ్రెడ్ పైపింగు చూడండి మీరు నార్మల్గా క్లాత్ తీసుకొని దానికి థ్రెడ్ జాయిన్ చేసి పైపింగ్ వేసి ఇదంతా చాలా బిగినర్స్కి కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఇలా థ్రెడ్ పైపింగ్ బిగినర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి చూడండి ఇలా ఇలా వేసుకోవడం వల్ల చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇంకా మనకి రౌండ్ చేసేసుకోవడమే దీన్ని చూడండి ఇలా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ రౌండ్గా కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఈ టక్స్ మాత్రం మర్చిపోవద్దండి లేదంటే మనకి రౌండ్ నెక్ అనేది బాగా రాదు నీట్గా రాదండి రౌండ్ తిరగదు ఇలా టక్స్ అనేది లైన్ కరెక్ట్గా కట్ చేసుకుంటేనే కరెక్ట్గా వస్తుంది 
ఇప్పుడు నేను ఈ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటున్నానండి క్యాన్వాస్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద చూడండి ఇలా ఇలా స్టిచ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ నేను రివర్స్ తిప్పుకున్నానండి చూడండి నీట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మనము మెయిన్ నేను పాదం మార్చుకున్నానండి మామూలుగానే ఇంకా సింగిల్ పాదం అవసరం లేదు మనకి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి ఈ థ్రెడ్ పైపింగ్కి మిడిల్లో వేసుకోవాలండి క్లాత్ మీద పడకూడదు థ్రెడ్ పైపింగ్కి క్లాత్కి మిడిల్లో రావాలండి ఇది స్టిచ్ అనేది చూడండి అలా చూడండి చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు నేను సైడ్ జాయిన్ చేస్తున్నానండి సైడ్స్ చూడండి షోల్డర్ పార్ట్ అండి ఇది షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను ఇలానే ఇంకొక వైపు కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలండి షోల్డరు చూడండి ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకుంటున్నానండి లైనింగ్ వేసి నేను హ్యాండ్స్ కూడా డిజైన్ యాడ్ చేసుకున్నానండి అందుకోసమే నేను ఇలా జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను లేదు అని అంటే మీరు లోపలికే ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇలా ఆపోజిట్లో వేసుకొని ఇలా ఒక స్టిచ్ చేసుకుంటే ఇంకా మీరు ఏమి హెమ్మింగ్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదండి నీట్గా వచ్చేస్తుంది చూడండి అలా లేదు అని అంటే మీరు హ్యాండ్స్ డిజైన్ చేసుకోవాలి ఏదైనా అంటే ఇలా ఏమైనా పట్టి వేసుకోవాలి అట్లా అనుకుంటే ఇలా చేసుకుంటే చాలండి నేను డిజైన్ చేశాను పట్టి వేశాను కాబట్టి ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్కి వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుందండి అందుకోసం నేను ఒక్క హ్యాండ్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపించాను చూడండి డిజైన్ చేశాను సో పట్టికి అందుకే నేను ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రంట్ మనం లో తీస్తాం కదండి ఆ హ్యాండ్ ఫ్రంట్ వైపు పాటికే రావాలండి ఫ్రంట్ కూడా మనం లో తీస్తాం కాబట్టి రెండు ఫ్రంట్కే రావాలి లో తీసిన పాటు హ్యాండ్స్కి ఫ్రంట్ పాటు లో తీస్తాం కదండి అది రెండు జాయిన్ చేసుకోవాలా చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారండి ఇక్కడ ఏదైతే హ్యాండ్స్కి మనము లోతు తీస్తామో అది ఫ్రంట్కి రావాలండి చూడండి ఇలా హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు చివరి నుంచి స్టార్ట్ చేయకూడదండి మిడిల్లో షోల్డర్ ఉంటుంది కదండి అక్కడి నుంచే జాయిన్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది మనం హ్యాండ్స్కి మే స్ట్రైట్గా ఉండే దగ్గర మనం తగ్గించుకుంటాం కదండి అక్కడ షోల్డరు జాయిన్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలండి ఎప్పుడు చివర అంటే చంకభాగం నుంచి హ్యాండ్స్ స్టార్ట్ చేయకూడదు చూడండి హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను సైడ్స్ జాయిన్ చేస్తున్నానండి ఇలా సైడ్స్ క్రాసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోండి కింద కింద కూడా కొంచెం ఫ్యాబ్రిక్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది చూడండి కరెక్ట్గా రాలేదు కరెక్ట్గా వచ్చింది నాకు కొంతమందికి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి నాకు కూడా వస్తుంది ఎక్స్ట్రా అందుకోసం ఇలా చూసుకొని కట్ చేసేసుకోవాలండి ఎక్స్ట్రా వచ్చిన ఫ్యాబ్రిక్ని ఇప్పుడు ఇలా జాయిన్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఏవైతే టక్స్ ఇస్తామో అక్కడి వరకు జాయిన్ చేసుకోవాలండి మనము అంటే హిప్ పాయింట్ దగ్గర మనం టక్స్ ఇస్తాం కదండి అక్కడి వరకు చూడండి ఇలా
చూసుకుంటూ జాయిన్ చేసుకోవాలండి ఇలా జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇట్లా సైడ్ సైడ్స్ ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేయాలండి ఈ సైడ్స్ కూడా చాలామందికి ఈ సైడ్స్ స్టిచ్ చేసే దగ్గర చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది చూడండి ఇలా కొంచెం కొంచెం ఫ్యాబ్రిక్ని ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఇలా జాయిన్ చేయడం వల్ల మనకి ఈజీగా ఉంటుంది క్రాసెస్ లేకుండా ఉంటుంది మెయిన్ చూడండి ఒక ఫింగర్తో నెట్టుకుంటూ జాయిన్ చేసుకునేదేనండి చూడండి ఇలా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఇట్లా చూడండి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మనకి కరెక్ట్గా స్టిచ్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ స్లిట్ పాయింట్స్ కరెక్ట్గా కట్ చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్గా వస్తుందండి క్రాసెస్ అనేవి రావు ఇక్కడ కొంచెం నెమ్మదిగా స్టిచ్ చేయండి కరెక్ట్గా ఇక్కడ కూడా ఇలానే స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి సేమ్ ఇలానే సెకండ్ వైపు కూడా జాయిన్ చేయాలండి నేను వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది అనేసి నేను ఇలా జాయిన్ చేయలేదా చూపించలేదండి వీడియోలో జాయిన్ చేయడము ఒక సైడ్ మాత్రమే జాయిన్ చేసే చూపించానండి మీకు చూడండి ఇలా చూడండి ఇట్లా వస్తుంది సైడ్స్ నీట్గా ఉంటుంది ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఫోల్డ్ చేస్తే నీట్గా ఉంటుందండి ఇంకా నేను డ్రెస్కి డౌన్లో ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకునేదండి చాలా ఈజీగా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి డ్రెస్ అనేది ఫస్ట్ మీరు ప్లెయిన్ డ్రెస్ ట్రై చేయండి బిగినర్స్ తర్వాత లైనింగ్ డ్రెస్ అనేది ట్రై చేయండి ఒకేసారి లైనింగ్ డ్రెస్ ట్రై చేయొద్దండి అంటే కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది అంతేనండి ఇట్లా టూ వైప్స్ ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకున్నానండి నేను చూడండి ఇలా ఎప్పుడు క్లాత్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మనం స్టిచ్ చేసినప్పుడు మనకి ముడతలు ఈ క్రాసెస్ ఇవన్నీ రావండి చాలా ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అండి మీకు మెజర్మెంట్స్తో డ్రెస్ ఎలా కట్ చేయాలో చూపించానండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆది డ్రెస్తో ఎలా డ్రెస్ కట్ చేయాలో చూపిస్తానండి చూడండి ఒకసారి అంతేనండి ఇలా డ్రెస్ ఫుల్ నేను స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను చూడండి ఇలా వచ్చింది డ్రెస్ చూడండి మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక నా వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫైనల్లీ ఇలా వచ్చిందండి డ్రెస్ లుక్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్